Hello students, we will talk about the second part of the optimization. The second part is unconstrained optimization using substitution method. The substitution method is an unconstrained optimization problem. We will talk about the example here. We will talk about the example here. Suppose a monopolist served a market that faced the inverse demand function of P is equal to 250 minus 2Q and a constant marginal cost of production of C is equal to 50. What value of Q will maximize a monopolist's profits? What will be the corresponding price and profit level? Now, the question is, if you a monopolist, inverse demand function on face A. That is the normally demand function is quantity demanded of a commodity is dependent upon price and that is the product in the price of the and the product in the quantity demanded is correct. That is the price change and the quantity demanded is correct. Apart the price independent variable, quantity demanded dependent variable is a normal demand function. But if you say inverse demand function, if you say inverse demand function, P is equal to 250 minus 2Q. So, inverse demand function, the quantity demanded of a commodity is dependent upon price. That is, product demand is the same as the price. If quantity is demand, that is the product and price. Now, we have to say that a monopolist is a petit. So, a monopolist is a feature. A monopolist is a price maker. So, quantity is the same as a monopolist is a product and demand. That is the same monopolist is a price. Now, we have to say that a monopolist faces an inverse demand function. That is, a monopolist is a product and produce. That product is a demand. Price is equal to the price. If you want to increase the price, the price is equal to the price. That is, the product and quantity demanded will be equal to the price. In price, the monopolist will be equal to the price. That is, the monopolist will be equal to the marginal cost. Constant is equal to the price. That is, the price of additional product produced by the price. Constant is equal to 50. C is equal to 50. Marginal cost is 50. So, a monopolist is equal to additional units of output to produce. It is equal to 50. That is the question in the question. So, what value of Q will maximize the monopolist's profits? So, what value of Q will maximize the monopolist's profits? So, what value of Q will maximize the profits? Now, how much quantity produce is going to be maximized by the profits of the monopolist. That's why it is what will be the corresponding price and profit level. Now, the profits are maximized in the quantity, in the level of quantity, in the monopoly firm, in the profit level. That's why it is what the output, the total output, the total unit of output is going to be maximized. Monopoly firm weekend pergi nanti. Pidah ini dua warna. Ibu da wandi rikinna coidinggal. Pidah enggane ane using substitution method. Ii yero unconstrained optimization problem te solve ya macam ni nene nama ker noka. Ee dar optimization problem te seti ianum. Aadiam problem enda ane lada define jianam. Adine selesam choice variables nene list out te edit te wenam objective function nene seti ianai te. So nama da question le problem enda barai nade maximizing problem ane. And here is the choice variable and the quantity. Q is the choice variable. Q is the value of Q. And the objective function. Here is the question. Here is the question. Here is the question. Here is the profits. So, profits are maximized. That is the monopoly firm. What level of output is the firm produce? The maximum profits are given. What is the value? Substitution method is going to be done. So, what is the problem? Optimization problem is profit maximization. So, objective function is going to be in the equation format. Max, pi, max is going to be in the small letter Q. Now, pi represents profits. So, to say this equation is going to be maximizing profits subject to the level of quantity produced. That is, the profits are maximized. How much quantity of output is produced? That is the equation. 
So profits in the parayinadu total revenue minus total cost anlo. Pi is equal to TR minus TC. So namukkun eartthath equation ne e TR minus TC enno lathu substitute eithe iđudhaan pettu. Adhaithu max pi enno lathu pi in the sthanath TR minus TC enno substitute eithe iđudhaan pettu. In the total revenue and the total revenue and the total revenue price multiplied by quantity and the total revenue that is P into Q. That is TC and the total cost. That is MC1 plus MC2 plus MC3 etc. up to MCN. That is marginal cost of the first product plus marginal cost from producing second product plus marginal cost from producing third product etc up to n products where produce a imba maa oro additional product produce a inna dinu verinna chalavu adha anu marginal cost but nama da question ilu marginal cost constant anna anu paranyi dikinne adhe pole marginal cost 50 anna ennum nama kwa question ilu kaana so evide total cost is equal to 50 q n anna kaan chiri dikinne adha edu oro additional product produce a inna inu verinna cost marginal cost same anna constant anna அது 50 தன்னே. பின்ன நமுக்கு காணேண்டது Q ஆனு. எத்திர level of output ஆனு produce செய்யிந்து என்னுல்லதானு நமுக்கு கண்டு விடிக்கேண்டுது. அப்பம் அது உண்டு marginal cost multiplied by the number of products sold. எல்லங்கு total output. அதானு Q. அப்பு சோ அங்கனியானு total cost is equal to 50 into Q என்னு வந்திடிக்கினே. அது எது total output எத்திரையானு. அதில ஒரு unit of output produce செய்யா सेम दन्ने आन, अम्बद दन्ने आन, अप्प मोत्तम चेलव एत्रे आन उल्लदु मैंसिल आकन मेंगिल, मोत्तम एत्र आउट्पुट आनो प्रोड्यूस एधिरीकिने, अधे मल्टिप्लाइड बै मार्जिनल कोस्ट, पिवड मार्जिनल कोस्ट कॉंस्टन आन, 50 That is, a TR in the sthanath P into Q n ulladhum, TC in the sthanath 50 Q n ulladhum substitute eithu, V in the nama objective function ne eithu thaan pattu. Inni nama question ilu kandu P is equal to 250 minus 2 Q n. So, ee objective function ilu P in the sthanath nama V in the e equation substitute eithu, eithu thaan pattu. Pangan eithu thumbam, maximize 250 minus 2 Q brackets ilu eithu thaan multiplied by Q minus 50 Q. அப்பா, P இந்த ச்தானத்து நம்மல் 250 minus 2Q என்ன substitute எதை எடுதியிட்டு, பாக்கி எல்லாம் அங்கனே தன்னே எடுத்து எடுதியக்குவானும். So, இயுர் equation நம்மல சோல்வேயும் நம்மக்கு கிட்டுந்து, brackets இன் உள்ளிலான 250 minus 2Q கிடக்குந்து, ஆ bracket இந்த பொருத்தொள்ள Q ஆயிட்டு, brackets இந்த உள்ளிலொள்ள, ஓரோ termினே multiplyயா, அங்கன multiply So, நம்மல் இவிடை objective functionல் ஒரு terms இனேம் substitute செய்து அங்கன finally நமக்கு நம்மட main objective function கிட்டி that is maximize 250q minus 2q square minus 50q subject to the level of output produced அதானா small letter q கொடுத்திரிக்கினது ஏதுர் optimization problem first step என்ன பரையின்னது objective function define செய்யா என்ன உள்ளதான பதான நம்மல் இவிடைப் போம் செய்திரிக்கினே நம்மல் objective function ஆனுப் போம் currently define செய்திரிக்கின்னது. அங்கனு objective function set ஏதேனி சேசம் the next step is to calculate the first order and second order conditions. அப்பு நமக்கு அதியம் first order condition calculate ஏன்னையில் focus ஏயாம். அப்பு இவுடை objective function the first order derivative வாணு நம்மல காண்ணேண்டது. so objective functionல் choice variables எந்தோரம் ஆணும் உள்ளது. ஆ choice variables இந்த ஒரு choice variableும் எடுத்து வேணம் நம objective function ने வெச்சு first order derivative காணானாயிட்ட அப்பு நம்மல்டு இயும் exampleல் நமக்கு ஒரு ஒரு choice variableயே உள்ளு Q மாத்ரம் so with respect to Q ஆனு நம்மல் first order derivative காணேண்டது objective function ने first order derivative with respect to Q கண்டுட்ட அக்கிட்டன்ன equation ने we should set it equal to 0 அங்கன equal to 0 வைட்டு செட்டியானுள்ள காரியம் நம்மல் ஒரு function ने first order derivative கண்டு பிடிச்சிட்டு equal to 0 ஐட்டு செட்டியின்ன ஆ போய்ண்டிலானு maximum value எல்லங்கி minimum value ஒக்கிரையின்னது so நம்மல் example லோட்டு வெரும்பம் நம்மல் objective function ஆய 250q minus 2q square minus 50q இனே with respect to q derivative காணும்பம் நமக்கு கிட்டுந்த first order derivative என்ன பரையின்னது 250 minus 4q minus 50 அணும் 
സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവിനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ ക്യു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുക സോ ഇവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ മാർജിനൽ റവന്യൂ ആണ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആർ മൈനസ് ടി സി ആയിരുന്നു സോ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് എം ആർ മൈനസ് എം സി എന്ന് കിട്ടി ഒരു മൊണോപോളിസ്റ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിമൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൊണോപോളിസ്റ്റിൻ്റെ മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് അതായത് എം സി ഈക്വൽസ് എം ആർ ആൻഡ് എം സി കട്ട്സ് എം ആർ ഫ്രം ബിലോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കും ഒരു മൊണോപോളിസ്റ്റ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നത് ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇക്വലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആ മൊണോപോളിസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ ക്യൂ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യൂവിന് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് മൈനസ് ഫോർ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്യു എന്ന് എഴുതി ക്യൂവിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഒരു മൊണോപൊളി ഫോം പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വേണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് ആ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടും എന്ത് വിലയ്ക്ക് വയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ പ്രൈസ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻവേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ക്യൂവിൽ ആ ക്യൂവിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ സോ ക്യൂവിന് പകരം ഫിഫ്റ്റി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്നും ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം പ്രോഫിറ്റ്സ് എത്രത്തോളമാണ് ആ ഫോമിന് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ പ്രോഫിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ആർ മൈനസ് ടി സി ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻ ടു ക്യൂ ആണ് അതേപോലെ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ക്യൂ ആണ് സോ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ക്യൂ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ക്യൂ നമുക്ക് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സോ ഈ വാല്യൂസ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും സോ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് പി കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമം ആണോ അതായത് ഫോമിന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ലെവൽ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണോ വെൻ ദ ഫോം പ്രൊഡ്യൂസസ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ റവന്യൂ ഫോംസിന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഫോംസിന് കൂടുതൽ റവന്യൂ കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രകാരം കിട്ടി
സോ നമ്മളിവിടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പം ഡി സ്ക്വയർ പൈ ബൈ ഡി ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ ക്യു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ക്യു അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്യൂ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് സോ മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഓബിയസ്ലി ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി മൊണോപൊളി ഫോം ഏൺസ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് എവ്രി പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ ഇസ് എ മാക്സിമം അതായത് ഫോംസ് എത്ര ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലും ആ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം ആ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ്സും മാക്സിമം തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ഓരോ ടേംസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിട്ടിയ വാല്യൂ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അൺകൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് സബ്സ്റ്റി